ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും കാല് നഷ്ടമായ ആ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം നർത്തകിയാകുമെന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ അതെ ഇന്നവൾ ലോകമറിയുന്ന നർത്തകി സുധാ ചന്ദ്രൻ മൂന്നാം വയസ്സിൽ നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടി ചിലങ്കിയുടെ താളമായിരുന്നു അവൾക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് ഏഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ അരങ്ങേറ്റം പിന്നെ എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വേദികളിൽ ആ പെൺകുട്ടി നൃത്തമാടി എന്നാൽ ഈ സന്തോഷമെല്ലാം തല്ലി തകർക്കാൻ വിധി കെണിയൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ അപകടം വലതുകാൽ എടുത്തെങ്കിലും അവൾ തളർന്നില്ല ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കെ ഡി ചന്ദ്രൻ്റെയും പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി തങ്കത്തിൻ്റെയും മകൾ ജീവിതത്തിലേക്കും പിന്നീട് നൃത്തത്തിലേക്കും തിരികെ ചുവടുവെച്ചു അറിയപ്പെടുന്ന നടിയും നർത്തകിയുമായി സ്വന്തം ജീവിതകഥ പറഞ്ഞ മയൂരി എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയതോടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും നടി എന്ന നിലയിലും സുധാചന്ദ്രൻ്റെ ഖ്യാതി ഹിന്ദി തെലുങ്ക് മലയാളം കന്നഡ ഭാഷകളും കടന്ന് വളർന്നു അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ താൻ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചതെന്ന് സുധ പറയുന്നു ബിഹാൻവുഡിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുധ ചന്ദ്രൻ നൃത്തത്തെ കുട്ടികളെ എടുത്തിരുന്ന തനിക്ക് അന്നത്തെ ദുരന്തം സമ്മാനിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളുമാണെന്ന് സുധ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ആ ബസ് അപകടം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നെനിക്ക് ഈ കാണുന്ന മനക്കരുതും വാശിയുമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ഏറ്റവും പരിക്കുകുറവ് എനിക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വികൃതമായ മുഖം കണ്ട നിമിഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ അത്രയും കരുതലോടെയാണ് വളർത്തിയത് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു കുമിളയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം അപകടം സംഭവിച്ച രാത്രിയിൽ ആ കുമിള പൊട്ടി അപകടത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് എന്നോട് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അമ്മയെ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടു അമ്മയെയും അപ്പയെയും ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാനൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ നിന്നിരുന്നു അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വെവ്വേറെ വാർഡുകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഡൽഹി സ്വദേശികളായ വന്ന നാല് യുവാക്കൾ അവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രക്ഷിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് അവർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങളിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് അവർ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥയും എൻ്റെ സമയദോഷവും ആ മുറിവ് പഴുത്തു അങ്ങനെ വലതുകാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു മരവിച്ചതുപോലൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചു വേറെ ജോലി നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അതിനു വേണ്ടി നാം കുതിക്കുമെന്ന് അപ്പോഴാണ് നൃത്തം എത്ര വലിയ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചത് എൻ്റെ സംഭാവന വട്ടപൂജ്യമായിരുന്നു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജീവിതത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരേയൊരു അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആറുമാസം കിടക്കയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സേദിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയ്പൂർ കാലുകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അറിയുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഡോക്ടർ സേദിയെ ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടയുടൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരം ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വട്ടം ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സുധാചന്ദ്രനെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്വപ്നം കണ്ടു കൃത്രിമക്കാലിൽ ഓരോ ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോഴും കടുത്ത വേദനയുണ്ടായിരുന്നു ചോര ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല രണ്ടര വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വേദിയിലെത്തുന്നത് അന്ന് ഡോക്ടർ സേദി എൻ്റെ നൃത്തം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ നൃത്തം ചെയ്തു നൃത്തത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സേദി എന്നരികിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു സുധ നിനക്കിത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറല്ലേ പറഞ്ഞത് നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ നീ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല കൃത്യമകാലിൽ നൃത്തം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞു എന്തിനാ വെറുതെ വേദന സഹിക്കുന്നു എന്ന് നൃത്തമൊന്നും ഇനി വേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് വാശിയായിരുന്നു നൃത്തം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തു വില ക